ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೇರು ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರಾಸರಿನ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಭಾಗಲೇ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಾಸರಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಈ ಸಿಂಬಾಲದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿ ಎಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ ಬಂದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಮೂರು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಐದು 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 ಹತ್ತಾಯ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತೀಗ ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಇದೆ ಈ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಿಗತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಹತ್ ಮೂರತ್ಲೇ ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ಹತ್ ಮೂರ್ಲೇ ಮೂವತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನ ಗುಣಿಸಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಏನು ಎರಡನೇ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಐವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏಳನ ಗುಣಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೇನಾ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗಿಲೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ
ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗುಣಿಸಿ ಆಗದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೇಳು ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೇಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತೊಂದು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಗುಣಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಹತ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನೂರ ಎಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಗುಣಿಸು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೊಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಇವುಗಳು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳಾದವು ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಎಫ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಇದೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗಲೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದು ಎರಡು ಐದು ಈ ಈ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಇದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಗಣಿತದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 